మీకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఉండి లేదంటే ఈ క్వశ్చన్ మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే కనుక లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేయండి వీళ్ళకి పిచ్చి పరాకాష్ఠకి వెళ్ళిపోయి ఒక రకమైన పబ్లిసిటీ స్టంట్ లో మునిగిపోయారా అనడానికి ఇది నిదర్శనమా కాదా ఎందుకంటే మొన్న అంబులెన్సెస్ ని లాంచ్ చేయడం చూశాను నేను మంచిదే చాలా లోబుల్ కాజు ప్రజలందరికీ అంబులెన్ ప్రజలందరికీ అంబులెన్సెస్ అందులో అందుబాటులో ఉంచడం అనేది చాలా నోబుల్ కాదు కానీ నిజంగా దాని మీద ఎంత అభియోగాలు వస్తున్నాయంటే ఎన్ని రకరకాల వీళ్ళ మీద ఎలగేషన్స్ వస్తున్నాయో వాటిని అన్నిటిని తిప్పికొట్టవలసిన అవసరం వీళ్ళకి ఎంతైనా ఉంది కానీ దాని మీద ఏ మాత్రం మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలాగా థౌజండ్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ అంబులెన్సెస్ ని ఒక చోట పెట్టి వాటిని లైన్ గా నడిపించి డ్రోన్లు పెట్టి వీడియోలు తీసి అంటే వన్ థౌజండ్ అంటే వన్ థౌజండ్ మంది డ్రైవర్స్ మళ్ళీ క్లీనర్స్ దానికి ఇంకా ఏదైనా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఇవి ఇంకా ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ అందరూ కలుపుకుంటే ఈజీగా రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఉండి ఉంటారా డబ్బులు వేస్టా వాళ్ళ జీతాలు వేస్టా గ్యాస్ వే అంటే పెట్రోల్ వేస్టా అసలు అంటే ఒక ఒక పది వెహికల్స్ ని పెట్టి ఇదిగో ఇలా ఇవన్నీ లాంచ్ చేసాము అన్ని ఇంటీరియర్స్ అన్ని చూపించి చక్కగా ఇన్ని ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పేసేసి ఏ ప్లేసులకి ఆ ప్లేసులకి పంపేసేస్తే మొన్న ఆ కోవిడ్ వచ్చిన పేషెంట్లని ఇలాగ జేసీబీలో తీసుకెళ్ళి లేదంటే ఆ డెడ్ బాడీస్ని ఇలా ట్రాక్టర్లో తీసుకెళ్ళి క్రిమేట్ చేయవలసిన చేసి మన రాష్ట్రం యొక్క పరువుని మంట కలిపి నేషనల్ ఛానల్స్లో మన రాష్ట్రం గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండి ఉండేది కాదు కదా ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద ఎన్ని ఎన్ని మూడు వందల ఏడు కోట్లు ఇందులో స్కామ్ జరిగిందని చెప్పేసి వీళ్ళ మీద అభియోగాలు వస్తుంటే ఎవడో హోటల్స్లో అడిగారని చెప్పి కలిసారని చెప్పేసి రెట్టలేస్తాడు రెట్టగాడు ఇలాంటి అభియోగాలు వస్తే ముందుకు వచ్చి ఇదిగో సేల్ డీడు ఇదిగో పర్చేజ్ ఆర్డరు లేదంటే అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా జరిగింది మేము ఇన్ని టెండర్లు తీసుకొచ్చాం అని చెప్పేసి అలా ముఖం మీద కొట్టి నోరు మూసుకోండి అని చెప్పడం పోయి అసలు ఏమి సమాధానం పిచ్చి పిచ్చి అన్నట్లకి మాత్రం వచ్చేసేస్తారు రెడీగా ఉంటారు బూతులు తెడ్డానికి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడానికి రెట్టలేయడానికి ఇలాగ అభియోగాలు వచ్చి మూడు వందల కోట్లు దొబ్బు తిన్నారంటే మాత్రం సమాధానం చెప్పరు అంటే దొబ్బు తిన్నట్టే కదా వీళ్ళు దొబ్బి బాగా అది వీళ్ళు వీళ్ళు చేసేది చూడండి ఇలాగ జేసీబీలో తీసుకెళ్తే మన పరువు ఎక్కడికి పోను మన పరువు ఎక్కడికి పోను అందరూ చి నవ్వుకుంటున్నారు సిగ్గుండాలి ఇప్పుడు మనకున్న దౌర్భయం కాకపోతే ఇప్పుడు ఇదేంటిది అంబులెన్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సింపుల్గా ఒక మెడికల్ సింబల్ ఉండి వైట్ కానీ లేదంటే కంప్లీట్ రెడ్ కలర్ కానీ ఒక దానికి ఒక కలర్ కోడింగ్ అంతా ఉంటుంది అంతేకాని ఈడి బొమ్మలు వేసుకుని తొగలగ్గాడి బొమ్మలు వేసుకుని ఏంటిది ఎటుపోతున్నాం ప్రజాధనంతో ప్రజలకి సేవ చేయవలసిన అంబులెన్సెస్ మీద వీడు ఏమన్న పెద్ద మహానుభావుడు వీడు పెద్ద దిగు వచ్చాడు వీడు పెద్ద పొడి చేసాడు వీడు పెద్ద నోబుల్ ప్రైజ్ వచ్చిందనా వీడు బొమ్మలు దీని మీద వేసుకోవడానికి తొగలగ్గాడు ఎంత ఎంత నికృష్టం అంటే చిచ్చి 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 తెలుగోడు ఇంకా ఇదివరకే మద్రాసు వాళ్ళు మద్రాసు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అదేదో ఒక మన ఐడెంటిటీ ఉందనుకుంటే అది ఇంకా దాన్ని ఇంకా వీడు మొత్తం లేకుండా తెలుగోడు ఇప్పుడు మద్రాసుడు కాదు తెలుగోడు కాదు మనల్ని పిచ్చోళ్ళు అంటారు అంతే ఇప్పుడు చూడండి నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా అంబులెన్సెస్ మీద ఫొటోస్ ఎవడ ఫోటో ఏమన్నా ఉందేమో అని చెప్పి చూసా ఎక్కడన్నా ఒక్క అంబులెన్స్ కూడా ఎక్కడ ఎవడ ఫోటోలు ఉండవు ఎంతసేపు మెడికల్ సింబల్ దాని మీద ఉన్న పారామెటిక్స్ ఇంకా దాని ఎక్విప్మెంట్ దీని మీదే ఫోకస్ ఉంటుంది తప్ప లేదంటే ఏ నెంబర్కి కాల్ చేయాలి అని ఉంటాయి తప్ప వీళ్ళ పిచ్చి కాకపోతే దాని మీద కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ దాని మీద మీకు కూడా అనిపిస్తే కనుక లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు నేను చిన్న ఇది చదువుతాను మీరు వినండి మనకి ఉన్న తెలుగు ప్రావీణ్యత దాని మీద ఉన్న గౌరవం వీడికి ఎందుకు లేదో ఎంతసేపు తెలుగు మీడియం అవసరం లేదని చెప్పి ఎందుకు అంటున్నాడు మీకే అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మనందరం కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఇక్కడికి ఈ రోజుటికి తేడా ఒకసారి ఏమిటి అన్నది కూడా అందరము కూడా గమనించాలి అని చెప్పి కూడా సమయనీయముగా అందరితో కూడా కోరుతూ ఉన్నా మీకేమైనా అర్థమైందా 
నీ అమ్మాయి ఈ కూడా కూడా ఏంట్రా నేనైతే నేను నీ అంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు అయిపోయింది దేశం వదిలేసి అనే కూడా తెలుగు అయితే నేను మర్చిపోలేదు కానీ నువ్వు అక్కడే సచ్చావు కదా తెలుగు మాట్లాడటం రాదా అందుకనే ఇలా సచ్చింది మన మన రాష్ట్రం ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియమే చెప్పిస్తాను ఇది అది అని చెప్పేసి ఇందుకనే వాగుతున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ విషయం లేదు కదా సో మీకు కూడా ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తే కనుక లైక్ చేసి కమెంట్ చేసి షేర్ చేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే అందరికీ కూడా బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను మొన్న చాలా కొంచెం సిక్ అయ్యాను బాగా అందరూ కూడా పర్సనల్ మెసేజెస్ డైరెక్ట్ ఫోన్ కాల్స్ ఇంకా కమెంట్స్ రూపంలో కూడా మీ విషెస్ చెప్పి మీరు నన్ను తొందరగా కోలుకోవాలని కోరుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు లైక్ కమెంట్ అండ్ షేర్ బాయ్